హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ విజయ ఇర్బండి బ్లాగ్స్ ఈరోజైతే మహాబలిపురం చూద్దామండి అది చెన్నైకి అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో వెళ్ళొచ్చు అండి వెహికల్స్ కానీ అలాగే బస్సులు కానీ బస్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా బాగానే ఫ్రీక్వెంట్గా ఉంటాయండి వెళ్ళొచ్చు ప్లస్ ఇక్కడైతే మనం లోపలికి ఎంటర్ అవడానికి ట్వంటీ రూపీస్ మనకి టికెట్ అండి అదే ఫారినర్స్కి అయితే కనుక సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనమాట టికెట్ ఇది కన్స్ట్రక్షన్ అంతగా అంతా కూడా డిఫరెంట్గా సింగిల్ స్టోన్తో చేసినట్టుగా ఉందండి అది ఏంటంటే మనం రాళ్లతో కట్టినట్టు కాదు కొండను కనుక తొలిచి మనం ఆకారాలు చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది అనమాట మీకు పోన్ పోన్ లోపల చూస్తే తెలుస్తుంది ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అనమాట ఇక్కడ టికెట్స్ తీసుకుని ఇంకా లోపలికి మనం ఎంటర్ అవ్వాలన్నమాట మా వారైతే ఇంకా సెల్ఫీ తీసుకుంటా వెళ్తా ఉన్నారండి ఆ చెట్లు కూడా గ్రానైట్ తో చక్కగా దిమ్మల్లా కట్టారండి బాగుంది అనిపించింది నాకు అది కూడా ఇంకా ఇక్కడ మనకి రూట్ మ్యాప్ అనమాట ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్ లోనే ఉంటుంది అనమాట ఏమేమి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏంటి అన్నది లేదు మనం అక్కడ కావాలి అంటే కనుక అలా చూసుకుని కూడా వెళ్ళొచ్చు లేదంటే కనుక మనం గైడ్స్ దొరుకుతారండి గైడ్ని తీసుకుని ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ వెళ్తే కనుక వాళ్ళు గైడ్ని పెట్టుకుంటే మనకి దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా గ్యాదర్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇంకా అంత కూడా అవసరం లేదు లేండి మనం గూగుల్లో కొట్టి చూసుకుంటే అన్నీ వస్తున్నాయి కాబట్టి అది కూడా ఎవరో చేయట్లేదు కాకపోతే వాళ్ళకు కూడా పాపం జీవన వృత్తి అదే కాబట్టి మనం తీసుకోవచ్చు అనిపించింది నాకు ఇంకా ఇలా ఎంట్రన్స్ అనమాట ఇంకా ఇలా వెళ్తూ ఉంటే చివర టెంపుల్ లా కనబడుతుంది చూస్తారండి అక్కడికి వెళ్ళాను దీనికి మహాబలిపురానికి ఇంకో పేరు కూడా ఉందండి మాంబలాపురం అని కూడా అంటారు అనమాట అసలు పక్కనే బీచ్ అంతా చాలా బాగుందండి సముద్రం ఒడ్డున ఉంటుంది అనమాట ఇదంతా కూడా ఇంకా ఇవన్నీ ఇలా రూట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇలా మనం ఒక చోటుకి ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అక్కడికి వెళ్ళి మనం అదంతా కూడా చూసుకోవడం కానీ ఇది కానీ ఉంటుంది కానీ ఇదంతా కూడా కంప్లీట్గా చూడాలంటే వన్ డే మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు స్పెండ్ చేస్తే మనం చాలా వరకు చూడగలుగుతామండి ఏదో వన్ అవర్ టూ అవర్ అంటే కొన్ని మాత్రమే చూడగలుగుతాం అనమాట ఇంకా ఇవ్వకండి ఇవన్నీ కూడా కన్స్ట్రక్షన్స్ మనకు కనపడుతున్నాయి చూసి ఒక్కో దాని చుట్టూ కూడా చాలా ప్లేస్ ఉంటుందండి అవి ఇప్పుడు మనకి దగ్గరగా కనపడుతున్నట్టు ఉంటుంది కానీ దాని దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి చాలా టైం పడుతుంది అనమాట ఈ రూట్ వేలోనే వెళ్ళాలన్నమాట ఇంకా ఇక్కడ ఇది లోపల శివాలయం అండి ఇదివరకు అయితే మామూలుగా లోపలికి ఎంటర్ అవన్ ఇచ్చేవాళ్ళు అంట ఇప్పుడైతే లోపలికి ఎంట్రన్స్ లేదండి జస్ట్ చుట్టూ మాత్రమే మనం సెలవులను కానీ శిల్పాలను కానీ చూడటానికి మాత్రమే అవకాశం ప్లస్ ఇదంతా కూడా స్టోన్స్తో ఒక కొండను కనుక తొలిచి కట్టారంటండి అంతా కూడా అలాగే ఉందన్నమాట మనకి సింగిల్ స్టోన్ మీద ఆ దేవాలయం కానీ నందులు కానీ ప్రహరి కానీ అలా కన్స్ట్రక్షన్ అయిన ఇదనమాట ఇప్పుడు ఆ చివర ఫెన్సింగ్ కనపడుతుంది చూసారా దాని పక్కనే బీచ్ అనమాట చూసారా ఎంత దూరం నడిస్తే ఆ టెంపుల్ దగ్గరికి మనం వెళ్ళగలుగుతున్నామో అంత ఉందనమాట డిస్టెన్స్ ఇంకా ఆకాశం అయితే ఈ టెంపుల్ని సముద్రాన్ని తాకుతుందా అన్నట్టు ఉందండి ఆ గ్రీనరీ కానీ అలాగే ఆ కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ చాలా డిఫరెంట్ అండి ఏదైనా పురాతన కట్టడాలు ఇది దీని గురించి సినిమాల్లో కూడా చాలా పాటలు ఉన్నాయి పాలరాజు కథలో ఉంటుంది కదండి ఓ చిన్న బాబు పాడతో చెప్తాడు అనమాట గైడ్ లాగా ఇంకా అవన్నీ నేనేం చెప్పట్లేదు ఇంకా ఇదిగోండి కన్స్ట్రక్షన్ అయితే కింద కూడా మనకి ఇప్పుడు ఫ్లోరింగ్లు ఇలా ఏం లేదండి అంతా కింద కూడా ఆ రాయి అనమాట అలాగే ఈ ప్రహరి పైన కూడా చూసారా వరసనే నందులు మనం కనుక స్టాచ్యూలు చిన్న చిన్న బొమ్మలు పెట్టినట్టుగా నందుల్ని ఆ స్టోన్లోనే చెక్కారండి చాలా విచిత్రం అనిపించింది అది
ఇంకా నైట్ టైం కనుక్కుంటండి కింద అంతా ఈ లైట్స్ లాంటివి పెట్టారనమాట అండర్గా దీని స్టోన్స్ పైనుంచి అంటే ఇది ఇంకా చాలా వరకు పాడైపోయింది సిద్ధమైపోయింది అని అన్నట్టుగానే ఉందండి కాకపోతే కొంచెం కొంచెం ఇది ఉంది దీన్ని ఇంకొంచెం ఏమన్నా కొంచెం గవర్నమెంట్ కేర్ తీసుకుని ఇచ్చేసి ఉంటే కనుక చాలా బాగుంటుందేమో అనిపించింది చూసారా ఆ స్టోన్ మీదే శిల్పాలను ఎలా చెక్కారు ఇదంతా కూడా శివాలయానికి ముందు ప్రాంగణం అనమాట ఇదంతా కూడా ఒక ప్రహరీలాగా కన్స్ట్రక్షన్ అనమాట ఇక్కడంతా రాయి మీద రాయి పేర్చినట్టు ఉందండి మన సిమెంట్ వీటిని యూజ్ చేసి కన్స్ట్రక్షన్ లాగా లేదనమాట ఇవిగోండి నందులు వరసనే కూర్చున్నాయి చూసారా అన్ని మొహాలు ఒకే పక్కకి పెట్టి ఉన్నాయి అనమాట శివాలయం వైపు ఇంకా ఈ చివరికి వచ్చేసామంటే బీచ్ అండి దాదాపు సముద్రం ఒడ్డున ఉందన్నమాట ఇది అలాగే ఈ స్టోన్స్ కూడా చూసారండి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అనమాట అంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఆ సముద్రం కనుక ఇటు వచ్చి ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఇదే ఇది అవ్వకుండా అలా కట్టడం లాగా రాళ్ళు అలా పేర్చారేమో అన్నట్టుగా అనిపించిందండి నాకైతే సీనరీ చాలా బాగుంది కదండి ఇంకా ఇలా కొంచెం కొంచెం దూరానికి ఒక్కొక్కటి ఇట్లా అన్నీ ఉంటాయండి మనం చెప్పానుగా వన్ డే ఫుల్ స్పెండ్ చేస్తేనే మనం అవన్నీ కూడా చూడగలుగుతాం అనమాట ప్లస్ అది నడక అది తిరగలిగే ఓపిక కూడా ఉండాలండి ప్లస్ ఇలాంటి ప్లేసులు చూడాలంటే మనం సిక్స్టీలు ఫిఫ్టీలు దాటిన తర్వాత వెళ్తే కష్టం అండి కొంచెం మనకు ఓపుకు ఉండడం కానీ థర్టీ టు ఫార్టీ లోపు అయితే కాస్త మనం నడగ నడవగలిగి ఉంటాము ఓపుకుంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి హిస్టారికల్ ప్లేస్లు అన్నీ కూడా ఆ టైంలో చూస్తే బాగుంటుందేమో అని అనిపించింది అనమాట నాకు ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళల్లో ఒక ఆవిడ పాపం ఆవిడికి నేను చూపిస్తాను ఆవిడ కూడా చూడాలి అన్న కుతూహలం ఉంది పాపం ఆవిడ వచ్చారు కానీ నడవలేకపోతున్నారు కానీ ఆవిడ ఇంట్రెస్ట్ ఆవిడ ఓపిక్ అయితే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించిందండి ఆ చూడాలన్న కుతూహలంతా ఆవిడ నడవలేకపోయినా కూడా అలా కష్టపడి నడుస్తూ ఉన్నారనమాట ఇంకా ఈ ఫ్రంట్ ఇదంతా కొంచెం ఇదైపోయిందండి శివుడు ఉన్న ఇదైతే మటుకు కొంచెం ఆ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే యాజ్ టీజ్గా అలాగే ఉంది కానీ సన్నగా ఎంత బాగా చుట్టూ గోడ చుట్టూ కూడా బొమ్మలు అయితే అంటే చాలా బాగా చెక్కారండి వాటి కలర్స్ లేదు ఏమి లేదు అంత న్యాచురల్ అనమాట ఇవిగోండి చూసారా ఎలా ఉన్నాయో కన్స్ట్రక్షన్ ఆ కింద పునాది పైన కూడా అందంగా శిల్పాలు చెక్కారండి అది చాలా 
అద్భుతంగా ఉందనిపించింది నాకైతే ఇదిగోండి ఇంకా ఇలా మనం గైడ్ పెట్టుకుంటే కనుక ఎక్కువ మెంబర్స్ వెళ్తే వాళ్ళు దాని గురించి కన్స్ట్రక్షన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఏంటి ఇది దాని స్టోరీ అంతా కూడా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి మళ్ళీ కొన్ని కొన్ని రీది చేస్తున్నట్టున్నారండి కరలు అవి పెట్టున్నాయి కదా అది కొంచెం ఇది అవుతుందని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళనవ్వట్లేదంట ఇప్పుడైతే బయట చుట్టూ మట్టుకు తిరిగి చూడవచ్చు మనం ఒక్కొక్కళ్ళు చూసి వస్తా ఉన్నారండి ఇక్కడికి ఎక్కువ ఫారినర్స్ అయితే చాలా మంది వచ్చి ఉన్నారండి ఆ రోజు చాలా మంది విజిట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఇంకా కొంచెం దూరంగా కనపడుతుంది చూడండి అదొక ఇది అనమాట కన్స్ట్రక్షన్ అనమాట అక్కడికి కూడా వెళ్ళొచ్చు అలాగే ఇంకా ఇదంతా కూడా కొండలేనండి అన్ని ఆ కొండల్ని వాళ్ళు అలా శిల్పులు చెక్కడం అనేది చాలా విచిత్రం అనిపించింది ఆశ్చర్యం అనిపించింది అనమాట చూడండి ఇలా ఎంత బాగా చెక్కారంటే ఇది ఫస్ట్ అయితే నమూనాకి చెప్పి చెక్కినటువంటి ఇదంటండి దీని ప్రకారం లోపల చెక్కారంట చిన్న చిన్నగా ఫస్ట్ నమూనా చెక్కారంటండి ఇది ఆ ప్రకారమే లోపల పెద్ద పెద్దవి ఉంటాయి అనమాట కైవరాలు ఏనుగును కూడా ఎంత బాగా చెక్కారండి అసలు నిజంగా రియల్గా ఏనుగు అక్కడ నుంచి ఉన్నట్టే అనిపించింది ఇవన్నీ చూసారా రాజమహల్ లాగా అలా ఉన్నాయి అనమాట మధ్యలో కొన్ని చోట్ల ఆ కొండలు అలాగే ఉన్నాయి కింద అంతా కూడా సముద్రం ఉంటుంది కదండి ఇసుకలోనే నడవాలన్నమాట మనం కొంచెం అంటే నడవలేని వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బందేనండి అంత లాంగ్ నడవడం ఇబ్బందే ప్లస్ ఇసుకలో నడవడం అంటే మనం నేల మీద నడిచిన దానికి ఇసుకలో నడిచిన దానికి చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా ఇంకెందుకంటే ఇంకా ఈ సముద్రం పక్క నుంచి అయితే ఇలా స్టోన్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసి పైన గ్రిల్ లాగా పెట్టారండి ఎందుకంటే సింహాన్ని కూడా చూడండి అంత బాగా చెక్కారు అది మొత్తం ఒక స్టోన్లోనే కింద దిమ్మలాగా ఉంచారండి పైన సింహాన్ని చెక్కారనమాట అన్నీ కూడా ప్రతిదీ అవన్నీ కూడా అంతే కొండలో అలా చెక్కినాయి అనమాట ఈ స్తంభాలు అయితే చూడండి ఎంత దాంట్లో శిల్పకళ నైపుణ్యం ఎంత కనబడుతుందంటే అంత ఉందండి ఇదిగోండి పక్కన చక్కగా మళ్ళీ ఏనుగు అనమాట ఇదేమో మండపం లాగా ఇదిగోండి ఇందా చెప్పాను చూడండి పాపం నడవలేకపోయినా కూడా ఆవిడ చాలా ఇంట్రెస్ట్గా పాపం ప్రతిదీ చూస్తున్నారండి ఈ బొడ్డోడు అయితే ఇంకా పాపం నడవలేక ఒక కొండక్కి కూర్చున్నాడు అండి రాయి కూర్చున్నాడు బయ్య చెప్తున్నాడు అనమాట కానీ చూడాల్సిన ప్లేస్ అండి కంపల్సరీ జీవితంలో ఒకసారి మనం ఇప్పుడు టెంపుల్స్కి ఎలా వెళ్తున్నాం అలాగే మన పురాతన కట్టడాలను కానీ వీటిని కానీ మనం చూడడం చాలా అవసరం అండి అంటే ఆ రోజుల్లో 
శిల్పకళని పోయినో ఎలా ఉంది ఏంటి ఇప్పుడంతా మిషనరీ టెక్నాలజీ వచ్చిందండి అప్పుడంతా మాన్యువల్ కదా ఇంకా ఎనుగుల దగ్గర సింహాల దగ్గర ఫొటోస్ దిగే వాళ్ళు దిగుతూ ఉన్నారనమాట ఇంకా ఇవన్నీ కూడా స్టోన్తో తయారు చేసినవేనండి ఇంకా అక్కడ చాలా షాప్స్ ఉంటాయండి ఇలా మనం ఏది కావాలంటే అది పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చాలా అందంగా నీట్గా పింగాణి ఉన్నాయి సెరామిక్ ఉన్నాయి అలాగే స్టోన్తో చేసినవి కూడా స్టోన్తో చేసినవి చాలా ఎక్కువ అండి ఇలా సీనరీస్ కానీ అక్కడైతే మెయిన్ ఇదేనేమో వాళ్ళకి బిజినెస్ అనిపించిందండి నాకు అసలు చాలా అంటే చాలా అనమాట మనం షాప్కి వెళ్తే కనుక ఏ బొమ్మ కొనాలో కూడా అర్థం కాదు అంత బాగున్నాయండి ఇవన్నీ స్టోన్తో చేసినవి అనమాట ఏనుగులు అట్లాగే ఒంటిలు అట్లా అన్ని ప్రతిదీ గుర్రాలు అలా చేశారనమాట సింహాలు మనకి ఇక్కడ వేళ్ళ దగ్గర చూసినవి అయితే మనకి ఎయిర్పోర్ట్స్లో వాటిల్లో అవి చిన్న చిన్న ఏనుగులు అవి ఉంటాయి కదండి అవి అమ్ముతారు వీళ్ళ దగ్గర టూ థౌజండ్ ఉంటే కనుక మనకి ఎయిర్పోర్ట్లో ఫోర్ థౌజండ్ ఉందండి ఎందుకంటే మేము కొన్నాం అందుకనే నాకు తెలుసు వాటి గురించి రేట్ గురించి అందుకే చెప్తున్నాను అనమాట సేమ్ ఇదిగోండి ఇలాంటి ఇవన్నీ అవేనండి అలాగే డెకరేషన్ ఐటమ్స్ కానీ ఫ్లవర్ వాజెస్ కానీ అసలు డిఫరెంట్ అనమాట అన్నీ మనం యాంటిక్ పీసులు అంటాం చూసారా అలా ఉన్నాయండి దేనికి అది చాలామంది అయితే వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలా పర్చేజ్ చేసుకుని వెళ్తున్నారండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతా హౌసెస్ అయ్యి మోడర్న్గా కట్టుకుంటున్నారు కాబట్టి దానిలో యూజ్ చేసుకుంటానికి పెట్టుకుంటానికి అట్లా ఇదిగోండి ఇంకా శిల్పాలు ఈ చిక్కినవి అన్నాను చూసారా ఇవి అనమాట అన్నీ ఇంకా దారి పొడుగున ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు అక్కడ మెయిన్ బిజినెస్ అయితే వాళ్ళకి ఇదే అనిపించిందండి నాకు ఇంకా ఎక్కడ చూసినా ఒక స్టోన్ పెట్టుకుంటున్నారు చెక్కుతూ ఉన్నారనమాట చాలా విచిత్రం అనిపించింది నాకు అంత కళ ఖండాలని వాళ్ళు తయారు చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఇంకా ఇవన్నీ ఇవేనండి దారి పొడుగున మనకి ఏ దేవుడి బొమ్మ కావాలన్నా తెచ్చుకోవచ్చు మామూలు ఇంట్లో డెకరేషన్ పీసులు కావాలన్నా బుద్ధుడు వినాయకుడు రోడ్లు రోకళ్ళు అలాంటి అన్నీ ప్రతిదీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నాయండి ఇంకా ఈ వీడియో అయితే ఇంతేనండి మన ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి అలాగే మన వాళ్ళందరికి కూడా షేర్ చేయండి అండి వీలుంటే కంపల్సరీ అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు ఒకసారి మహాబలిపురం విజిట్ చేసి రండి అండి మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఉంటానండి బాయ్